ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ലെയ്ത്തിൻ്റെ ആക്സസറീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലെയ്ത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെയ്ത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ചക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള ചക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ ചക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ജോ ചക്സാണ് ചക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ചക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള മെറ്റീരിയലാണോ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ചക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടും അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ലെയ്ത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ജോ ചക്സ് ത്രീ ജോ ചക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചക്സിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഫോട്ടോയാണ് ഇത് ഇതിൽ മൂന്ന് ജോസ് ഉണ്ടാകും ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ജോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജോ ഏകദേശം എന്താ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ നടുക്കാണ് ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ചക്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള വർക്ക് പീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടറിക്കലായിട്ടുള്ള വർക്ക് പീസ് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഹെക്സഗണൽ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള വർക്ക് പീസ് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള വർക്ക് പീസാണ് ചക്കിൽ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് എസെൻട്രിസിറ്റി ആയിട്ടുള്ളതോ കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾസോ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ചക്കിൽ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് ചക്കിൽ സാധിക്കുന്ന രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള മെറ്റൽസ് മാത്രമേ നമുക്ക് വറ്റ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള വർക്ക് പീസ് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം രണ്ടാമത് ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പിലുള്ള വർക്ക് പീസ് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ വർക്ക് പീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ചക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചക്കിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഈ കാണുന്ന ഈ ചക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ജോസിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ജോസിനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ചക്കിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോഡി പാർട്ട് മേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർജ് സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബോഡി പാർട്ട് മേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർജ് സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ജോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ജോ ചക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ജോസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് മൂന്ന് പല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ജോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് അലൻ കീ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കീ ഹോളിൽ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ലൂസ് ആകുകയും ചെയ്യും അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ബോഡി പാർട്സ് എന്ന് പറയാൻ മേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർജ് സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് പ്ലേറ്റാണ് ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്ന പ്ലേറ്റാണ് അതായത് ഈ ചക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളത്തിൽ നമ്മൾ ലേറ്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ചക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്ന പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ പ്ലേറ്റിനാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബാക്ക് പ്ലേറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചക്സ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് ലൂസ് ആക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ലോട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന സ്ലോട്ട് അതിന് നമ്മൾ കീ ഹോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കീ ഹോൾ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അലൻ കീ വെച്ചിട്ടാണ് അലൻ കീ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യും ആ കീ ഹോൾ ബാക്ക് പ്ലേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ചക്ക് കറങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ ചക്കിനകത്ത് ഈ ചക്ക് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് പിന്നീനോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന പിന്നീനോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ചക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചക്കുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അലൻ കീ വെച്ച് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ജോസ് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും ലൂസ് ആക്കാനും വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു പാർട്സിനാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ക്രൗൺ വീൽ ക്രൗൺ വീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്സ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജോസ് ഈ മൂന്ന് ജോസ് വരുത്തില്ലേ ആ മൂന്ന് ജോസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ആ മൂന്
ത്രീ ജോ ചക്സ് മേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർജ് സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ അതിന്റെ ജോ മേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാല് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആണ് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ജോസ് മേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ജോസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വരെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് അതിൻ്റെ ഓരോ ജോസും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വരെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത് മേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീലാണ് തിരിഞ്ഞു പോരുത് ഇതിൻ്റെ ബോഡി പാർട്സ് മേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഫോർജ് സ്റ്റീലായിരിക്കും മേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ജോ ചക്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ജോബ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ത്രീ ജോ ചക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി അതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്ക് പീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇൻറ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിലിണ്ടറിക്കലായിട്ടുള്ള ജോസ് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പാർട്സ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും ത്രീ ജോ ചക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ജോ ചക്സ് മെറ്റീരിയൽ ഏത് മെറ്റല വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രീ ജോ ചക്സിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സുകളും ഓരോ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓരോ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോബ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും ഹെക്സഗണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് പീസ് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ജോബ് നമുക്ക് ത്രീ ജോ ചക്സിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ജോബ് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ജോബ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഈ ത്രീ ജോ ചക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഫോർ ജോ ചക്സ് ആണ് ഫോർ ജോ ചക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ജോസ് ഉണ്ടാവും അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വരുന്ന കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം ആ പി ഡി എഫും കൂടി നിങ്